హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరినాగానంద్ ఇది ముడి నేను ఇప్పుడు మీకు షార్ట్ హ్యాండ్ అనే ఒక టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇది మన ఇచ్చి జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసరికి షార్ట్ హ్యాండ్ హబ్ ఓకే ఇది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కనుక మనం వస్తే దానికి జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయినట్టే ఓకే దెన్ ఇది మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దీనికి ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎంత టైం పడుతుంది ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మీ అందరికీ కూడా రిపోర్టర్స్ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఏదైనా సరే ఒక మినిస్టర్ ఆర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఏదైనా సరే ఒక సభ జరిగినప్పుడు లేకపోతే ఒక ఆఫీస్ లో ఒక మీటింగ్ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకరు చెప్తూ ఉంటే నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ నోట్ చేసుకున్న ప్రెస్ రిపోర్టర్ సంబంధించి వస్తే ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఏదైనా ఒక మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు అన్ని నోట్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే ఒక చిన్న ఒక షార్ట్ ఫార్మ్స్ అంటే లైక్ ఉర్దూ లాగా ఉంటుంది ఆ ఫార్మ్స్ లో నోట్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనల్ని పక్క రోజు మనకి పేపర్ లో ఆ మొత్తం మ్యాటర్ ని అందిస్తారు ఆ మీటింగ్ మూడు గంటలు జరిగినా పది గంటలు జరిగినా ఏదైనా సరే దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకు పక్క రోజు పేపర్ లో వస్తాయి మరి ఆ ఆరు గంటల మీటింగ్ ని ఎవరు రాసుకుంటున్నారు అంటే ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ రాసుకుంటారు ఆ చెప్పింది చెప్పినట్టు ఎలా రాసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఒక షార్ట్ ఫామ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉంటారు ఆ లాంగ్వేజ్ పేరే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది రీసెంట్ గా తెలంగాణలో కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ అనేవి విడుదల చేయడం జరిగింది ఒక వంద పోస్టు రిలీజ్ అయితే దానికి దగ్గర దగ్గరగా పదివేల మంది పెట్టుకున్నారు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే దానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన దగ్గర నుంచి పిహెచ్డి చదువుకున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దాన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒక అటెండర్ ఒక అటెండర్ పోస్ట్ పడింది అనుకోండి పేపర్ లో అటెండర్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే సెవెంత్ ఫెయిల్ సెవెంత్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన దగ్గర నుంచి పిహెచ్డి చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఒక అటెండర్ పోస్ట్ పడినప్పుడు ఎంతమంది పెడతారు అంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై ముప్పై వేల మంది పెడతారు ఆ ఒక్క పోస్ట్ కోసం అంటే పిహెచ్డి చదువుకున్న స్టూడెంట్ కూడా అటెండర్ పోస్ట్ కు అప్లై చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మరి సెవెంత్ ఫెయిల్ ఎయిత్ ఫెయిల్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ జనరల్ డిగ్రీస్ చేసిన వాళ్ళంతా ఏ పోస్ట్ కు అప్లై చేసుకోవాలి మరి వాళ్ళకి ఎలా జాబ్ వస్తుంది ఓకే దీని గురించే ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అనే సబ్జెక్ట్ గురించి ఓకే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో స్టెనోగ్రాఫర్ పర్సనల్ సెక్రటరీ స్టెనో ఇట్లా రకరకాల పేర్లతో ఉంటుంది చేసే ఉద్యోగం అంతా ఒకటే కానీ నేర్చుకునే కోర్సు కూడా ఒకటే కానీ దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాడర్స్ ప్రకారం దానికి డిఫరెంట్ పేర్లు ఉంటాయి జరుగుతుంది ఓకే మీ అందరికీ టైప్ రైటింగ్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది టైప్ రైటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెళ్ళి టైపింగ్ నేర్చుకుంటారు ఎందుకు అంటే అది ఒక టెక్నికల్ సబ్జెక్టు ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్న సెవెంత్ క్లాస్ సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ అటెండర్ పోస్ట్ పడింది అనుకోండి కొన్ని వందల మంది వేల మంది వెళ్తారు కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ పోస్ట్ కి సంబంధించిన వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు పాటిస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ ఇద్దరు వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ టెండర్ పోస్ట్ కి ఒకతను సెవెంత్ ఫెయిల్ ఇంకొక అతను డిగ్రీ పాస్ ఓకే సెవెంత్ ఫెయిల్ అయిన అతను నా దగ్గర నేను సెవెంత్ తో పాటు నాకు అడిషనల్ గా టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది అని చెప్తారు టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రీషియన్ డ్రైవింగ్ మెకానిక్ ఆర్ ఏదైనా సరే టైప్ షార్ట్ హ్యాండ్ కంప్యూటర్స్ ఇలాంటివి చెప్తారు డిగ్రీ పాస్ అయిన స్టూడెంట్ ఓన్లీ నాకు డిగ్రీ ఏ ఉందండి వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కూడా నేను డిగ్రీ ఇవ్వండి నేను హైయెస్ట్ నాకే ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ అలాంటి పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే సంస్థకు రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడేటటువంటి సెవెంత్ క్లాస్ ఫెయిల్ స్టూడెంట్ ని తీసుకుంటుంది ఎందుకు అంటే అటెండర్ కంటే ఏంటి ఈ పేపర్స్ అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆ పేపర్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్లి పెట్టడమే జాబ్ దానికి తోడు అతనికి అడిషనల్ గా కూడా డ్రైవింగ్ కానీ ఏదో ఒక టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ కలిగి ఉన్నందువల్ల ఆ సంస్థ ఎప్పుడు కూడా రెండు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది అతను నాకు ఆ సంస్థకు అటెండర్ గా పనిచేస్తాడు దాంతో పాటు
మరి ఇంతమంది ఎందుకు దానికి అప్లై చేయట్లేదు అంటే ఈ కోర్సు మినిమం కంప్లీట్ చేయడానికి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి దాంతో పాటు కొద్ది గొప్ప ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి ఈ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అనేది దీనికి అటాచ్ అయినందువలన ఎక్కువ మంది ఆ ఇంగ్లీష్ కి భయపడి దాని దాని జోలికి పోవటం లేదు కానీ ఏమైందంటే ఇది మినిమం ఇంటర్మీడియట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకుని మామూలు జనరల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసేసి ఈ కోర్సు లో లోయర్ హైయర్ అనే రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి వాటిలో గనక మినిమం మీరు హైయర్ స్టేజ్ వరకు గనక వెళ్ళగలిగితే జాబ్ అవకాశాలు మిగతా డిగ్రీ హోల్డర్స్ కంటే దీంట్లో జాబ్ సంపాదించుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి మీరు ఉదాహరణకు తీసుకుంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ప్రతి సంవత్సరం పదివేల మంది పదివేల పోస్టుల వరకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ మనకి ఇస్తూ ఉంది కానీ చివరికి ఆ పదివేల మందిలో ఎంతమంది సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే మినిమం పదిహేను వందల మంది కూడా సెలెక్ట్ కావట్లేదు ఎందుకని మరి అన్ని పోస్టులు ఉన్నప్పుడు ఇంత ఇంత క్వాలిఫికేషన్ నుండి బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంసీఎల్ ఎంబీఏలు ఇవన్నీ ఉండి కూడా మరి ఆ పోస్టులకు ఎందుకు ట్రై చేయట్లేదు అంటే ఇలాంటి పోస్టులు ఉన్నాయని చాలా మంది తెలియకపోవటం ఒకటి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలియకపోవటం ఒకటి మినిమం గా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఇలాంటి క్వాలిఫికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అది ఇంగ్లీష్ తో కొద్దిగా అటాచ్ అయినందువల్ల ఆ భయం వల్ల ఎందుకులే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ మనం అటాచ్ చేసుకోవటం అని ఒక ఆ బ్యాడ్ ఒపీనియన్ తో దానికి అటాచ్ కాలేకపోతున్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఏమో పెద్ద పెద్ద ఇంజనీరింగ్ ఈ ఎంటెక్ బీటెక్ ఇవి చదువుకున్న వాళ్ళంతా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి మంచి మంచి హోదాలు నిలబడాలని చూస్తున్నారు కానీ ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఒక లైఫ్ సెటిల్మెంట్ లాంటి జాబ్ కనుక ఒకసారి వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఆ జాబ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఓకే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది టైప్ లాగే ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఎనిమిది సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లోపల ఈ కోర్స్ ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే ఆ విద్యార్థి యొక్క కేపబిలిటీ అతను స్పెండ్ చేసే టైం అని బట్టి ఆరు నుంచి ఎనిమిది మంత్స్ లోపల దాన్ని పూర్తి చేసుకోగలి ఉంటుంది ఆ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఉండి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆ ఎగ్జామ్స్ మనం పాస్ అయిన దాకా దాన్ని అప్పీర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ పడుతుంది కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కొద్దిగా అవసరం ఇది ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి మనము ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు మనం చదువుకున్నా కూడా మనకి అది ఎటువంటి జాబ్ ని సంపాదించి పెట్టదు కానీ ఈ ఈ రకంగా టెక్నికల్ కోర్సెస్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు కూడా టెక్నికల్ ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కువగా చూజ్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇంకా దీని గురించి బ్రీఫ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది దీన్ని ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అనేది ఒకటి రాసి ఉంది ఏముంది ఆ సెంటెన్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది నోటీస్ ఆఫ్ ది ఎఫైర్ ఆన్ సాటర్డే ది క్యారీ యూ బ్యాక్ టు ది సిటీ టు లంచ్ అండ్ లెస్ యు హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు గో అంటే ఇది మినిమం ఫోర్ లైన్స్ వరకు ఈ సెంటెన్స్ ఉంది ఈ లాంగ్వేజ్ లో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాము అంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది నోటీస్ ఆఫ్ ది ఎఫైర్ ఆన్ సాటర్డే ది క్యారీ యూ బ్యాక్ టు ది సిటీ టు లంచ్ అండ్ లెస్ యు హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు గో చూడండి ఈ నాలుగు లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ సెంటెన్స్ మనం జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ లైన్ లోనే దీన్ని ఇది రాయడానికి మనకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడితే ఇది రాయడానికి హాఫ్ మినిట్ కూడా పడుతుంది అనమాట దీన్నే షార్ట్ హ్యాండ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఈ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించే విలేకరి కానీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తీసుకుంటే ఇద్దరు సెక్రటరీస్ ఉంటారు ఏదైనా లెటర్ డిక్టేట్ చేసేటప్పుడు తను ఇలా ఇంగ్లీష్ లో చెప్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ విద్య నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఈ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకొని దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో రీప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దీన్ని మార్చి కొడుతూ ఉంటారు అనమాట దీన్నే షార్ట్ హ్యాండ్ అంటారు ఓకే చూసారు కదా ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు లైన్ సెంటెన్స్ ని మనం ఇది రాయడానికి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది అయితే దీన్ని విత్ ఇన్ హాఫ్ మినిట్ లో మనం ఇది రాసుకోగలుగుతున్నాం దీన్ని షార్ట్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు దీంట్లో రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి లోయర్ హైయర్ ఓకే తర్వాత హై స్పీడ్ అనేది కూడా ఉంది ఈ హై స్పీడ్ ఎవరైతే చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి గెజిటెడ్ పోస్టులు మాత్రమే ఉంటాయి గెజిటెడ్ పోస్ట్ ఈ రెండు పోస్టులకి ఎల్డిసి యుడిసి అనే పోస్టులు ఉంటాయి అంటే లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ అనే రెండు పోస్టులు మాత్రమే వీటిలో గవర్నమెంట్
ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో అందువల్ల ఏమవుతున్నదంటే ఈ జాబ్ కోసం పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ మన జనరల్ గా చదువుకున్న రెగ్యులర్ పోస్టులకు వస్తూ ఉంటే మరి రెగ్యులర్ పోస్టులు చదువుకుని మనం జనరల్ గా చదువుకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అయితే మనం ఎక్కడికి పోవాలి ఏ పోస్టులు సంపాదించుకోవాలి ఎందుకంటే బీటెక్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్లే పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అటెండర్స్ చిన్న చిన్న ఎల్డిసి పోస్టులకే పెట్టుకుంటున్నారు మరి టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నవాడు మనం ఏ పోస్టుకు వెళ్ళిపోవాలి ఇదంతా కూడా చాలా కష్టమైన తరమైన విషయం కాబట్టి ఇలా ఏదైనా సరే టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఎక్కువ ఉపాధి దొరికే అవకాశము ఉంటుంది దీని గురించి పూర్తి సమాచారం దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇవ్వబడ్డాయి అలాగ్ విత్ ఫోన్ నెంబర్ మీకు దీని గురించి ఇంకా ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు మమ్మల్ని ఆ ఇచ్చిన నెంబర్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ